നമസ്കാരം ജീവധാരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന ഡ്രൈനസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈയിടെയായി വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കണ്ണിലെ ഡ്രൈനസ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നേത്രം എന്ന അവയവത്തിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ദിവസം തോറും പുതിയ പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവയെല്ലാം വാങ്ങി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിലൊന്നാണ് കണ്ണിന് ഡ്രൈനസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിൽ കണ്ണിന് ഡ്രൈനസ് കൂടാതെ തലവേദന തോളുവേദന കഴുത്ത് വേദന കണ്ണിന് വെള്ളം വരിക കണ്ണിൽ ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാവുക പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കാണാറുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയും പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ സിൻഡ്രോം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ സിൻഡ്രോം ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം മറ്റ് ജോലികളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതോടുകൂടി ഇത് ബാങ്ക് ജോലിക്കാരിലും ഫൈനാൻസ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരിലും ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലും എന്തിനേറെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിലും വരെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കണ്ണിലെ ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് ഓഫീസുകളിലായാലും വീടുകളിലായാലും സിനിമ തിയേറ്ററിലായാലും കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എ സിയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം കണ്ണിന് ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിൽ ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിൽ നോർമലായി ഈർപ്പം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയുടെ പേരാണ് ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഗ്രന്ഥി മറ്റ് ചില ചെറിയ ഗ്രന്ഥികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കൺപോളുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് കണ്ണിൽ മൊത്തം ഈക്വലായി വ്യാപിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ കണ്ണുകൾ ചിമ്മി തുറക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കണ്ണുനീർ കണ്ണിൽ സമമായി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നോർമലി ചിമ്മി തുറക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയ കുറയുകയോ ഇല്ലാണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കണ്ണിൽ ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാവുന്നു കണ്ണിലെ ഡ്രൈനസ് കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ണിലെ ഡ്രൈനസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു റൂളാണ് ട്വൻറ്റി 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 റൂൾ അതായത് എല്ലാ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടുന്തോറും ഇരുപത് തവണ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുകയും ഇരുപത് കാൽ സ്റ്റെപ്സ് അതായത് കാൽ ചുവടുകൾ വെക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ഇരുപത് സ്റ്റെപ്സ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാര്യമല്ലെങ്കിലും കോൺഷ്യസ് ആയി ഇരുപത് തവണ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ ശീലിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് ഡ്രൈനസ്സിന് ഒരു പരിധിവരെ ശമനം ഉണ്ടാകും ഇത് കൂടാതെ ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ കൂടെ ചെയ്താൽ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഡ്രൈനസ് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആയുർവേദത്തിൽ കണ്ണിന് ഡ്രൈനസ്സിന് പ്രധാന കാരണം പറയുന്നത് വാതദോഷത്തിനെയും പിത്തദോഷത്തിനെയും ദുഷ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
വാതദോഷത്തിനെയും പിത്തദോഷത്തിനെയും കുറയ്ക്കാനുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതിയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ സേകം അല്ലെങ്കിൽ നേത്രധാര രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് ആശോധനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ മരുന്ന് ഇറ്റിക്കുക മൂന്നാമത് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സാ രീതി അഞ്ജനകർമ്മം അതായത് കണ്ണിൽ മരുന്ന് എഴുതുക നാലാമത് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സാ രീതി തർപ്പണം എന്ന കണ്ണിൽ മരുന്ന് കെട്ടി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സേകം അല്ലെങ്കിൽ നേത്രധാര ചെയ്യാനായി ഇരട്ടി മധുരം പാച്ചോറ്റി ചിറ്റാമൃത പോലെയുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായമോ ഘൃതങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് നേത്രധാര ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് ഇതിൽ തന്നെ ക്ഷീരസൈന്ധവം എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫലമുള്ളതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ആശോധന അതായത് കണ്ണിൽ മരുന്ന് ഇറ്റിക്കുക ഇതിനായിട്ട് അർക്കം പാൽ കഷായം അല്ലെങ്കിൽ കഷായം പോലെയുള്ള കൽപ്പനകൾ ഇരട്ടി മധുരം പാച്ചോറ്റി പോലെയുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഘൃതമണ്ഡം അതായത് ശുദ്ധമായ പശുവൻ പാലിൻ്റെ നെയ്യിൻ നെയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തെളി അതുകൊണ്ട് ആശോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് കണ്ണിലെ ഡ്രൈനസ്സിന് മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചനകർമ്മമാണ് അതായത് കണ്ണിൽ മരുന്ന് എഴുതുക ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇളനീർ കുഴമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുലപ്പാലിൽ ചുക്കും കൂടെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേകതരം മിശ്രിതം ഇത് രണ്ടും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാലാമത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി തർപ്പണമാണ് തർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്നുമാവ് കൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു തടം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നെയ്യ് കെട്ടി നിർത്തുന്നൊരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ജീവന്ത്യാധികൃതം ശതാഹ്വാധികൃതം ഘൃതമണ്ഡം പോലെയുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് ഘൃതമണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് തർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയമായി കണ്ണിൽ ഡ്രൈനസ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന രോഗികളിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും തർപ്പണകർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കണ്ണുകളുടെ ഡ്രൈനസ് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകളുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗം കുറച്ച് മിതമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഡ്രൈനസ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതാണ് ചെങ്കണ്ണം ചെങ്കണ്ണുള്ള രോഗികളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും കണ്ണിൽ കടുത്ത ചുവന്ന നിറം വരിക കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക കൺപോളുകളിൽ വീക്കം വരിക വെളിച്ചതോട്ട് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ഇവയൊക്കെയാണ് ചെങ്കണ്ണിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചെങ്കണ്ണ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലും ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലുമാണ് കൂടുതലും കാണാറുള്ളത് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചെങ്കണ്ണ് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ശരീരത്തിൽ ചൂടിൻ്റെ അംശം കൂടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ പിത്തദോഷത്തിനെ കുറയ്ക്കുന്നതും രക്തദോഷത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് ഇതിനായി ചെയ്യുന്നത് ചെങ്കണ്ണുള്ള രോഗികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ചികിത്സാ രീതികളാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആദ്യത്തെ സേകം അതായത് നേത്രധാര രണ്ടാമത്തെ ആശോധനം അതായത് കണ്ണിൽ മരുന്നിറ്റിക്കുക മൂന്നാമത്തെ വിടാലകം അതായത് കണ്ണിൽ പൂച്ചിടുക നാലാമത്തേത് പിണ്ടി സേകം അല്ലെങ്കിൽ നേത്രധാര ചെയ്യാനായി ത്രിഫല ഇരട്ടി മധുരം പാച്ചോറ്റി പോലെയുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായമോ അല്ലെങ്കിൽ ഘൃതമോ പ്രയോഗിക്കാം ചെങ്ങണ്ണുള്ള രോഗികളിൽ ഘൃതം പ്രയോഗിക്കാറില്ല കഷായം വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെറു ചൂടോടുകൂടി നേത്രധാര ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ വിടാലകം വിടാലകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് ഉപ കണ്ണിൻ്റെ പുറത്ത് അതായത് കൺപോളുകളുടെ പുറത്ത് പൂച്ചിടുക എന്നുള്ളത് അതായത് ലേപം ചെയ്യുക ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് മുക്കാതി പുറമ്പട പോലെയുള്ള മരുന്നുകളാണ് മൂന്നാമത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി ആശോധനമാണ് അതായത് കണ്ണിൽ മരുന്ന് ഇറ്റിക്കുക ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുരിങ്ങ ഇല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അർക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ കഷായമോ ഇരട്ടി മധുരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായമോ ത്രിഫല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായമോ ഒക്കെ ആവാം ആശോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണിൽ മരുന്ന് ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളത് 
ചെങ്ങണ്ണുള്ള രോഗികൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ചെങ്കണ്ണുള്ള രോഗികളിൽ നാലാമതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് പിണ്ടി പച്ചമരുന്നുകൾ അരച്ച് കൽക്കമുണ്ടാക്കി നേരിയ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കൺപോളുകളുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് പിണ്ടി ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ചിറ്റാമൃത് കറ്റാർവാഴ അല്ലെങ്കിൽ ആര്യവേപ്പ് പോലെയുള്ള ഇലകളെടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇടിച്ച് കൽക്കമാക്കി തു മുണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ തുണിയിലോ പൊതിഞ്ഞ് കൺപോളുകളുടെ മുകളിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൂടാതെ അകത്തേക്ക് കുടുച്ചാതി കഷായം അവിപത്തി ചൂർണം അമൃതോത്തരം കഷായം പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ സേവിക്കുന്നത് ചെങ്ങണ്ണുള്ള രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് ഒരു ചികിത്സയെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് മരുന്നിൻ്റെ സേവനമോ ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളോ മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം പാലിക്കുന്ന പഥ്യങ്ങളുമാണ് ചെങ്കണ്ണുള്ള ഒരു രോഗി പാലിക്കേണ്ട പഥ്യങ്ങൾ പനി വരുന്ന ഒരു രോഗി പനിയുള്ള ഒരു രോഗി പാലിക്കേണ്ട പഥ്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ലഘുവായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭാരമേറിയ ജോലികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക തണുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക തലകുളി ഒഴിവാക്കുക ഇവയൊക്കെയാണ് ഇതൊരു പകർച്ചവ്യാധി ആയതിനാൽ ഓഫീസിലായാലും വീടുകളിലായാലും മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് വരാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ വാർദ്ധക്യകാല പ്രശ്നമായി സാധാരണ കാണാറുള്ളതാണ് തിമിരം അതായത് കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രകാശം കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അത് കാലക്രമത്തിൽ കാഴ്ചശക്തിയെ പൂർണ്ണമായും ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ എത്താറുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് പ്രതിവിധിയായി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വൈദ്യനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രിഫല കഷായം കണ്ണ് കഴുകാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ത്രിഫല രാത്രിയിൽ തേനിനോടൊപ്പം സേവിക്കുന്നതുമെല്ലാം തന്നെ ഉത്തമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു രോഗമാണ് ഗ്ലൂക്കോമ അതായത് കണ്ണിൻ്റെ മർദ്ദം കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത് അപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ നേത്ര പരിശോധനയും കാഴ്ചശേഷി പരിശോധനയും ഒക്കെ അനിവാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേത്രസ്രാവത്തിന് പ്രധാന കാരണം കൺപോളകളുടെ ശക്തിക്കുറവും പേശികളുടെ ബലക്കുറവും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ക്ഷീരബല പോലെയുള്ള തൈലങ്ങൾ കൺപോളയ്ക്ക് ചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിൽ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഈ പേശിയുടെ ക്ഷീണത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ വൈദ്യനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കണം കാരണം കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥികളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നേത്ര പരിശോധന ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഈ നേത്രസ്രാവം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥികളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് കൃത്യമായ വൈദ്യനിർദ്ദേശം തേടേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാവുന്ന തലവേദനയെക്കുറിച്ചാണ് തലവേദനയുമായി ഒ പിയിലേക്ക് വരുന്ന എൺപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും ആർത്തവ സമയത്ത് തലവേദന കൂടുന്നതായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ആർത്തവ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആഴ്ചയോ പത്ത് ദിവസവും മുമ്പാണെങ്കിൽ മറ്റു ചിലരിൽ ആർത്തവം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക രണ്ട് കൂട്ടരിലും തലവേദന കൂടാതെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വെളിച്ചം അടിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വയറുവേദന ഛർദ്ദിക്കാൻ വരിക എന്നുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർത്തവ സമയത്ത് തലവേദന ഉണ്ടാവുന്ന സ്ത്രീകളിൽ വർഷത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അല്ലാതെ എല്ലാ മാസവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ജീവിത നിലവാരത്തെ തന്നെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ആർത്തവ സമയത്ത് തലവേദന ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ശരീരത്തിൽ വായുവിൻ്റെ ക്ഷോഭമാണ് അതായത് നോർമൽ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വായു അല്ലെങ്കിൽ വാതദോഷത്തിൻ്റെ ഗതി മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് എന്നാൽ ഇതേ വായുവിൻ്റെ ഗതി താഴെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാവുമ്പോൾ തലവേദന നടുവേദന വയറുവേദന പോലെയുള്ള മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വായുക്ഷോഭം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് വേഗധാരണമാണ് വേഗധാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഏർജസ് അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രവണതകൾ ചുമ തുമ്മൽ മലം 
മൂത്രം പോലെയുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രവണതകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് വേഗധാരണം പൊതുവേ സ്ത്രീകൾക്ക് നാച്ചുറൽ അഡ്ജസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ജോലി സ്ഥലത്തെ അസൗകര്യമോ ജോലി തിരക്കോ ഒക്കെ ആവാം എന്തിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ അഡ്ജസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ വായുക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുകയും അത് കാരണം തലവേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെയും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം വേഗധാരണം ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രവണതകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഭക്ഷണത്തിൽ നിത്യവും ഘൃതം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ദിവസം നെയ്യ് കഴിച്ചാൽ വണ്ണം വെക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാം എന്നാൽ എണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കഴിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മധുര പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് വണ്ണം വെക്കുന്നത് ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വണ്ണം വെക്കാൻ കാരണമാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ശുദ്ധമായ പശുവിൻ നെയ്യിൻ്റെ നെയ്യ് കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ സുകുമാരഘൃതം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ കഴിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ശരീരത്തിന് പരമാവധി റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭാരമേറിയ ജോലികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എത്ര മാത്രം പറ്റുമോ അത്രയും സമയം ശരീരത്തിന് റെസ്റ്റ് അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പഞ്ചകർമ്മങ്ങളുടെ ഉപകർമ്മങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളായി മൂർദ്ധിനി തൈലങ്ങൾ എന്നൊരു വിഭാഗം ചികിത്സാ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അഭ്യംഗം ശിരോപസ്തി ശിരസേകം ശിരോപിച്ചു എന്നിങ്ങനെ നാല് തരത്തിലാണ് മൂർദ്ധിനി തൈലങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ പ്രചുര പ്രചാരമുള്ളതുമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ശിരോധാര ശിരോധാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂർദ്ധാവിലേക്ക് സുഘോഷ്ണമായ ഇളം ചൂടോടുകൂടി രോഗിക്ക് വളരെ സുഖകരമായ രീതിയിലുള്ള ചൂടോടുകൂടിയ എണ്ണയെ നെറ്റിയിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ ഒഴിക്കുന്നതാണ് ശിരോധാര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശിരോധാര പലതരത്തിലുണ്ട് ശിരോധാര തൈലം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ദ്രവ്യങ്ങൾ മോര് പാല് കഷായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലവിധ ദ്രവ്യങ്ങളെ കൊണ്ടും രോഗിയുടെയും രോഗത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശിരോധാരകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ധാരയുടെ പേരും മാറുന്നതാണ് തൈലധാര തക്രധാര ക്ഷീരധാര എന്നിങ്ങനെ പല രീതികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്ന ശിരോധാര എന്നുള്ളത് തൈലധാരയാണ് കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസമ്പദ